Távol-keleti és észak-amerikai missziún a vízzergépei. 22.520 km volt, amit ott megtettünk, több mint a fele az egyenlítőnek. Miközben Kínából egészségügyi védőfelszereléseket szállítottak az Airbus A321-es neuk, addig Amerikából az ott ragadt magyar turistákat hozta haza két repülőgép. Volt egy pár utas, különböző egészségügyi problémával jelentkeztek a járatra. Szemmel kellett, hogy tartsuk őket, persze úgy, hogy ne zavarjuk az állandó jelenlétünk el az utasokat. De hogyan készültek fel a speciális járatokra a személyzet tagjai? Milyen helyzeteket kellett megoldani Ázsia és az Atlanti óceán felett? Minden gépre próbáltam olyan embert rakni, aki már járt Kínába. Megnéztem a térképeket, és Sánkhájról 119 oldalnyi térkép van. Nem kevés indulási eljárással, nem kevés érkezési eljárással. A missziós járatok kulisszatitkai. Történelmi pillanat, transatlanti járatot teljesítő vízzergépek landolnak a Ferihegyi betonon. A légitársaság pilótái nem csak Amerikában fordultak meg az elmúlt egy hónapban, hanem a távol keleten is, mégpedig a külügyminisztérium által szervezett missziós küldetést végrehajtva. Eddig négy járatot sikerült befejeznem, az ötödik jön majd a jövő héten. Eddig három, három körön vagyok túl, és most várom majd a negyediket. Eddig voltam kétszer Sánkhájba és egyszer Sánzenbe. Ezek fölött az országok fölött elrepülni, és leszállni egy olyan reptéren, mint Sánkháj vagy a Peking, az nekem egy, 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 tényleg egy élete szóló élmény lesz. Teljesen új volt, és egy komoly kihívás volt mindannyiunknak. Viszonylag nagy tapasztalatú kapitányokat, oktató kapitányokat válogattunk be a járatokra. Másrészt minden gépre próbáltam olyan embert rakni, aki már járt Kínába, hiszen szerencsések vagyunk, azért sok olyan pilótánk van, aki olyan légitársaságtól érkezett, akik repültek Ázsiába, távol keleten Kínába is, úgyhogy büszke vagyok a kollégáimra, hogy, hogy jól megoldják a feladatot. Tóth Ferenc és Hernádi Tamás kapitány az elmúlt egy hónapban több alkalommal járt a távol keleten a Vizzer legújabb gépeivel. Az első járat március második felében indult, hogy egészségügyi védőfelszereléseket, orvosi eszközöket hozzon Kínából. Azóta kiépült a különleges légi híd. A gépek folyamatosan teljesítik a speciális járatokat, van, amikor egyszerre három is úton van, hogy egyenként 10-11 tonnán járóval térjenek vissza Magyarországra. Az első márciusi járat parancsnoka Tóth Ferenc volt. Nem csak az út hosszúsága miatt kellett alaposan felkészülni erre a misszióra, hanem az európaitól eltérő szabályok, előírások és eljárások miatt is. Turistaként volt a Pekingben is, Sánkhájban is, Kínának a többi részén, és mindig egy nagy élvezet visszamenni oda pilótaként munkába, ahol láttam, leszállás közben látom az épületeket, igen, azt ismerem, arra már sétáltam. Ez nekem itt Európán belül is mindig egy nagy öröm. Szakmai szempontból, meg igen, ahogy említetted, hogy azért picit más nem azt mondom, a repülési szabályok, azok repülési szabályok, az nyilván az ember fölkészül, megtanulja, de azért méteres rendszerbe repülünk, nem, nem fétesbe, ugye Mongólia, meg Kína fölött. Gyakorlatban egyébként ez hogy működött? Van egy, egy, egy külön gomb, amit ha megnyomunk, akkor a képernyőre kirakja nekünk, hogy, hogy az méterbe az a láb, az, az hány méternek felel meg. Vannak számítógépeink, tabletek, amiken külön van egy ilyen táblázat, amin, amin látjuk, hogy mi minek felel meg, illetve föl voltunk készülve erre, úgyhogy külön volt egy másik átváltó táblázatunk, amiből egymás segítve, miután vissza megerősítettük az engedélyt, utána teljesen folyamatos kör, keresztellenőrzés, folyamatos keresztellenőrzés hogy, hogy minden jó legyen. Itt Európában igen ritkán alkalmazzák ezt a, az úgy, az offsetes eljárást, amikor párhuzamosan repülünk 3-4-10 mérföldre az eredeti útvonaltól, ott nagyon sokszor kérik és ezt repetik az emberrel. Ha csak abba gondolunk bele, mint ahogy nálunk is régen úgy működött minden, hogy a katonák uralták a légteret, ha jól tudom, ez még nagyjából még mindig, mindig, mindig úgy van, ezért nem lehet letérni a, a, az útvonalról, tehát övék a légtér, a, a polgári forgalom használja, be kell tartani a komoly szabályokat. Itt Európában, hogy ából bébe elmegyünk, akkor úgy nagyjából egyenesen el tudunk repülni, tulajdonképpen minden magadnak. Ott Kínában nem az van, hogy mi erre akarunk repülni, nem ti erre fogtok repülni. Tehát, hogyha én belépek az ország határba itt, és ide akarok repülni, 
akkor valószínűleg így fogok repülni, mert ott, ott vannak olyan részek, ahol nem repülhetsz. Tehát nyilván is ott meg kellett találni azt, hogy a, 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 a munkaidőbe beleférjünk, üzemanyag meg legyen a megfelelő biztonsági tartalék. Szóval ott azért a navigációs csapat egy elég kemény, komoly munkát végzett. Az Airbus A321neo hatótávolsága nagyjából 7400 km, mivel a gépek Kína felé üresen repültek, elegendő volt egy technikai leszállás Nur Szultánban. Visszafelé a nagyobb terhelés és a magassági szelek miatt jellemzően két megállóra van szükség, általában Irkutskban és szintén Nur Szultánban. Az első járaton tényleg a maximumot, ami csak belefért a raktérbe, azt, azt megpakoltuk, ugye ez dobozokról van szó, tehát a, a súly az, az nem volt annyira jelen Tős, mert uh, tulajdonképpen, hogyha mondjuk, hogy 50 embert hoztunk volna el, tehát igazából egy 239 ös repülőgépnek az, az nem jelent nagy akadályt, de ugye térfogatra az elég sok volt, úgyhogy azért uh, töltötte meg a, a, a raktereinket ez a, ez a rakomány. Úgyhogy uh, visszafelé is igazából nem voltunk üzemanyag uh, limitidek, mert uh, teli tudtuk tankolni, aztán ez a repülő megy. Csak mivel ugye a, itt az áramlások, a magas uh, szintű áramlások olyanok, hogy odafele Hátszelünk van, tehát hamarabb odaérünk, visszafele bizony nem, úgyhogy hazafelé már le kellett szállni egy, egy közbenső állomáson, hogy tankoljunk, és hogy a, a biztonságos üzemanyag mennyiséggel folytassuk az utunkat. Megnéztem a térképeket, és Sánkhájról 119 oldalnyi térkép van. Nem kevés indulási eljárással, nem kevés érkezési eljárással, nem kevés pályával. Tehát nem, nem, nem tudtuk megmondani azonnal, hogy, hogy, hogy mit fogunk követni, hiszen még, még a felkészülésnél nem láttuk, hogy a navigátoraink milyen útvonalat, milyen, milyen eljárást számítottak. Külön feladat volt fölkészülni arra, hogy a, a reptéren milyen, milyen reptér rend van, ami szintén a, a térképen megvan. Na, az se két oldal volt, mint például egy Eichhovennél, hanem volt 12, amit át kellett böngészni. És... Praktikus, hogyha nem a gurulás közben nyálazgatja hát ez, 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 az ember. Igen, ez elég, elég, elég praktikus, hogyha nem ott nyálazgatjuk, és utána a véletlenül val- valahova máshova, máshol kötünk ki, mint ahol kellett volna. Az oda-vissza utakat valamivel több mint 48 óra alatt teljesítik a járatok. Ehhez az kell, hogy dupla személyzet dolgozzon a repülőgépeken, és külön érdekesség, hogy a biztonság érdekében a pilóták a kínai forduló és pihenőidőt a fedélzeten töltik, nem pedig szállodában. Biztonságosabbnak éreztem itt maradni a repülőgépen, mint bemenni egy szállodába. Mert onnantól fogva én már beléptem az országra, tehát az első út az azért tényleg hozzá kell tennem, hogy tényleg kalandos volt, de már az előkészítése volt inkább a kalandosabb. Nyilván szerette volna a, a cég, hogy kényelmesen hotelban lehessen a pénődét tölteni, de az adott szabályok alapján meg ezt nem lehetett, és akkor megegyeztünk abba, hogy nyilván, és tényleg köszönet a, a, a pilótáinknak, akik most is éppen úton vannak, hogy Senkinek egy szava nincs. Hát azóta is ugyanez a metódus, hogy ugyanez a metódus. Egytől ötödik sorig, vagy hogy? Vészkiállat az a, az, a, az a kényelmes, és akkor ott tudunk pihenni. És tényleg ez mindenki bevállalja. Nem olyan kényelmes, de lehet pihenni. Tehát mindenki fit, amikor repül, ez nagyon jó. De hát nyilván lehetett volna zúgolódás, hogy de hát én nem akarok itt aludni. De hát tudjuk azt, hogy miért csináljuk. Tudjuk azt, hogy mit hozunk be, és az mennyire fontos az országnak, az embereknek. Tehát innentől fogva mi kényelmük, azt, azt gondolom, hogy az a legkevesebb. Milyen volt a 21-esen aludni? A mérete, méreteimből hát, adódó, amíg ez mindig ezzel jövök, hogy nem vagyok magas, nekem kiváló, kiváló helyen volt a három ülésen. Volt hálózsákom, volt pokrócom, volt párnám, úgyhogy, úgyhogy erre, erre fölkészültünk. Egészen hétköznapi kérdés. Étkezés. Mindenki készült saját hazai extrával természetesen, de, de, de a cég is készült, úgyhogy, úgyhogy teljes kéteringet kaptunk, mind, mind ide a felézetre, mind pedig uh, Sánkhájba, uh, illetve Shenzhenbe is uh, tudtunk vételezni uh, plusz kéteringet. De van egy másik különlegessége is ezeknek a járatoknak, mégpedig az, hogy a repülőgép a rakterében fontos alkatrészeket is visz magával, ha esetleg valamilyen váratlan meghibásodás történne. Volt uh, egy uh, külön or- Futó, egy főfutó készlet bekészítve, hogyha de mindenre föl voltunk készülve. Ez mennyire a régi romantikus múlt, nem? Amikor a 70-es években a 234-eseken, az il 18 es akkor ott volt az utazószerelő, és a megfelelő alkatrész csomag, hogyha bármi lenne, nem tudom, két Moszkvában, Leningrádban, bárhol, akkor meg lehessen csinálni. Ez, ez így van.
Miközben a Vizzer Airbus A321-es Neuminak egy része Budapest és Kína között ingázott, két gép a tengeren túra indult április elején, hogy az Észak-Amerikában reket magyarokat hozza haza Torontóból, New Yorkból, Miamiból, Los Angelesből és Chicagóból. A nyugati partra tartó járat kapitánya Dobos László volt, akinek szintén van rutinja a transatlanti útvonalakon, hiszen annak idején a Malév Boeing 767-eseivel rendszeresen megfordult New Yorkban és Torontóban. Mivel hat, hatalmas távolság volt, ez 22.520 km volt, amit, amit megtettünk több, mint a fele az egyenlítőnek. Ugye három személyzet irányította a repülőgépet. Az első szára nem kellett igazából felkészülnünk, mert menetrend szerint járunk rájuk a végbe. Egyedül egy rossz idő, ami, ami gyakorlatilag most is az volt, elképesztő szelek voltak, meg minden. Ott az első személyzet kiszállt a repülőgéből, utána természetesen, amikor beléptünk már a kanadai légtérbe, Elképesztő távolságokat képzeljétek el, tehát ilyen ezer mérföldes direkteket kaptunk. Ott a kapitány úr kérésére, aki volt az, az operatív kapitány, beültem már ide a Jam Citra, ahol te is ülsz most. Több mint, nem tudom, százszor, kétszázszor jártam nyugorba a Maléval annak idején, illetve Texasban tanultam repülni, tehát van FAA license tehát az ottani fónia és repülési szabályokkal teljesen tisztában vagyok. Pár, nem jártam ott 13 éve, tehát nyilvánvalóan. Ami a legszokatlanabb volt, hogy az Egyesült Államok egyik legforgalmasabb légikikötőjében alig volt gépmozgás. A kennedy egy átlagos napon előfordulhat, hogy egy induló járatot 50-ként vagy 70-ként sorolnak be a felszálláshoz. A vízzel érkezésekor mindössze néhány kargógép és belföldi járat mozgott a légtérben és a repülőtéren. Régen én volt, hogy az átlagurulás az két óra volt egy pénteki napon, de volt, hogy havazásban több órát gurultunk, mire mire fel tudtunk szállni, semmit. Tehát New York kennedy a forgalom az minimális volt a kereti parton. A személyzet az amerikai járatok esetében nem a fedélzeten, hanem szállodában töltötte a 16 óra munka után kötelező 16 óra pihenőidőt, majd másnap reggel indult tovább a nyugati partra. 5 óra 50 percet repültünk oda, erős szembeszél volt nagyon. Ahogy elindultunk az ország belsője felé, picit érénködött a, a légi forgalom, főleg belföldi repülőjáratok voltak, Külföldi talán egy Lufthansa-t és egy British airways hallottam, a többi az általában szokásos Southwest United, American Spirit és ezek a légitársak voltak. Denver fölött egész sok repülőgép volt viszonylag a levegőben, és Los Angelesben meglepően nagy volt a forgalom, egyébként meg is lepődtünk rajta. Hát kicsit több mint egy órát töltöttünk Los Angelesben összesen. Itt több mint 50 utas szállt fel a repülőgépre, ami New York és Izland érintésével indult vissza Budapestre. A keleti parti utasok felvétele után sem volt elt háza 239 férőhelyes A321-es Neon, de így is komoly szervezést igényelt, hogy kit hová ültetnek a fedélzeten. Az elejét a repülőgépnek leblokkoltuk a személyzetes részére, utána két sorban a ferzónát határoztuk meg. Középen ültek a Los Angeles utasok, megint egy-két sor, és utána a New York utasok hátul. Tehát például a Budapesten már a New York utasokat a hátsó lépcsőn szállítottuk ki, pontosan az, hogy egymást és senki mást nem tudjanak megfertőzni, illetve Tehát ez nem a, nem a személyzetvédelme volt, hanem az utasok védelme és a személyzetvédelme, illetve a Los Angeles és a New York utasok is se keveredjenek egymással, hogy ne legyen ebből gond. Egyedül New Yorkba kellett egy picit várnunk, catering beszállításra vártunk, nehezen engedték át őket a, a security de hát nyilvánvalóan egy ekkora útnak szendvicsak és, és, és víz nélkül nem lehet neki indulni, tehát ezt, ezt muszáj volt megvárni. Ott egy kicsit mondogatták, hogy szeretnének kimenni a friss levegőre, de hát az nyilvánvalóan nem volt lehetséges egy, egy General Aviation Epronon az éjjel közepén. Mindenkinek volt maszkja, de a repülőgépen is volt rengeteg maszk. Kaptak volna, hogyha nem hoztak volna magukkal, de szerencsére mindenki hozott. Én azt gondolom, hogy ez, ez egy óriási kihívás volt a személyzettől is, de, de az utasoktól talán még jobban. Mind a Los angeles mind a miami chicago Toronto járaton komoly feladat hárult a légi utas kísérőkre, akik a megszokottól eltérően igyekeztek megszervezni a munkát a kabinban. Lázár Zsuzsa azt mondja, törekedtek arra, hogy ne nagyon zavarják az utasokat a felalájárkálással, miközben sokkal aktívabb figyelemre volt szükség. Ő a Keflavik Toronto és a Toronto Keflavik szakaszon volt szolgálatban. Nyilván itt sokkal több időnk volt ezeken a szektorokon, um, és mondjuk, ahogy említetted, egy Eindhoveni járaton örülünk, hogyha a végére érünk a flight koreográfiának. Egy, egy óra, sokkal... 40 perc, egy igen, óra, 20 igen. perc attól függ. Itt sokkal több időnk volt, tehát nyilván sokkal több szerviszt uh, tartottunk az utasoknak, hogy állandóan szedtük a szemetet, a 10 percenként csekkoltuk a kabint, hogy mindenki jól van el. Ugye száz, egy százalékosan figyeltünk oda a higiéniára nagyjából, tehát hogy mindenki maszkban is um, kesztyűben dolgozott, még azok is, akik pihentek, ugye egész járat alatt viselték. Minden közös helységet, minden ajtót, minden gombot, minden kilincset, minden 15 percenként ugye fertőtlenítettünk. 
az utasoknak állandóan osztogattuk a fertőtlenítő kendőket, tehát nagyon oda kellett erre figyelnünk. Ezen kívül volt egy pár utas, ugye nem is kevesen, akik különböző egészségügyi problémával jelentkeztek a járatra, és hát nyilván ezeket az információkat diszkréten kezeltük, de tudnunk kellett pontosan, hogy hova ültettük őket, hogy mi a problémájuk, és ugye egész idő alatt szemmel kellett, hogy tartsuk őket, persze úgy, hogy ne zavarjuk az állandó jelenlétünkkel az utasokat útközben, de fel kellett készülnünk akár a legrosszabbra is, hogyha bármi történik velük, akkor azonnal tudjunk segítséget nyújtani a levegőben. És itt jön elő, hogy a légutas kísérő munkájának az a része, amivel az utas nem mindig találkozik. Bizonyám, tehát hogyha egy járaton nem történik úgymond semmi különleges, akkor nyilván az emberek nem látják, hogy mi mindent tudunk, tehát mi az a háttérinformáció, amivel rendelkeznie kell például egy légítás kísérőnek, de abban a pillanatban, ahol egy picit is eltér a mindennapi normáktól, mondjuk egy repülés, legyen az egy egészségügyi probléma, legyen az egy késés, vagy bármi más, ott, ott igenis helyet kell állnunk, és abban a pillanatban, tehát nincs idő arra, hogy mondjuk kinyissuk a nagykönyvet, és elolvasgassuk benne, hogy ilyenkor mi a procedure. A két gép összesen 240 utast hozott haza az észak-amerikai nagyvárosokból, összesítve 45.220 kilométert tettek meg, és 67 órát töltöttek a levegőben. Ezek a legmodernebb keskenytörzsű technológiát képviselik, tehát amit itt láttok, ez egy jóval modernebb repülőgép, mint, a, mint amivel annak idején szeltük át az Atlanti óceánt, úgyhogy még rövid hullámon rádióztunk, itt már az egész gyakorlatilag Akarszon keresztül működött. Nagyon jó érzés volt látni. Az a rossz érzés, amit itt is láttunk a Budapesti repülőtéren, hogy a gépek állnak a Földön is nem mozognak. Tehát még jobb érzés lett volna úgy visszatérni oda, hogy ahogy, ahogy régen volt, hogy szó se jutunk a rádióba. Azt sem tudtuk, hogy mi magunk, hogy fogjuk ezt kezelni, főleg azok, akik tényleg ezt a 24 órát végigülték a repülőn. Voltak ilyen félelmeink, de hát ezek azok a apró problémák például, vagy apró mindennapi dolgok, amire nem lehet előre felkészülni. És volt azért egy-két utas, aki nehezebben viselte az utat, de, de szerintem megoldottuk ezt is. Hát amikor láttam, hogy jelentkezni lehet erre a járatra, nem, nem is gondolkodtam rajta igazából. Azonnal nyomtad az e-mailt? Igen, azonnal jelentkeztem, hogy én szeretnék menni. Rögtön gondoltam, hogy nagy dolog ez, és nyilván szerettem volna részese lenni annak, hogy hogy a vizere jut Amerikába. A, a legszebb pillanat pedig talán az volt, amikor elértük az amerikai partokat. Van róla fotó? Van természetesen. <gül> Érkezés után, a budapesti leszállás után hány órát vagy hány napot aludtál? Ö, szerintem egy ilyen 14 órát. Ha lenne még ilyen, jelentkeznél újra? Természetesen. Gondolkodás nélkül? Igen. Nem volt kérdés, hogy ezeket a speciális járatokat a légitársaság legújabb gépei fogják teljesíteni. A Vizer tavaly márciusban vette át első Airbus A321-es neóját, azóta további hét ilyen repülőgéppel bővült a flotta. A legújabb idén februárban gördült ki a gyárból. A fogyasztása az, az szenzációs, tehát ez a repülőgép, amikor elérem az utazó magasságot, és tényleg a, azzal a, a sebességgel repülök, amit ő kiszámolt magának, akkor olyan, 950 ezer, 1020 kg per óra hajtóművenként. Tehát mondjuk azt, hogy általánosan két tonnát fogyaszt. Te melyik neóval mentél? A Victor Hotel volt, ez a neó. Ez egyik ha, ha, Az egyik legújabb, ha, talán jól emlékszem, 230 óra volt a repülőgépe. De nagyon jó a muzsikát. Ráadásul nagyon jó kalban vannak tartva. Ezek a repülőgépek igás lovak. A Vizer pilótái és utaskísérői gyakran dupla járatokat teljesítenek Európán belül. Rendszeresen előfordul, hogy egy 12-13 órás szolgálat alatt két európai fővárosban vagy nagyvárosban is megfordulnak, de a rövid fordulóidő miatt a gép csak 30-35 percet tölt a földön. Így aztán nem meglepő, hogy elsőre furcsa volt számukra a hosszú távú repülés élménye. Én azt gondolom, nyilván nem csak a magam nevéből beszélek, hogy jó kipróbálni, meg, meg nagyon hasznos, de én azért még mindig happy vagyok a, a Róma, London, Brüsszel járatokkal is. Akár egy négy szakaszos nap. Igen, tehát itt nálunk ebbe a fajta üzemelésbe azért 30 perc fordulidő, átlagosan másfél órás ö, ö, szárak, amiket repülünk, ott az pörög, főleg oktatásra, tehát pörög. Itt azért úgy lelassul az élet, tehát felszállunk, nyilván akkor vannak dolgok, meg nyilván rágyózó figyelünk, de azért a korát megyünk egyfolytába, 
nincs az az érzés, mint amikor egy Marosvásárt le kell repülni, ahol az összeknyit idő 35 perc, tehát ott azért ott az rendesen kell elő, előkészülni, de ennek is megvan a szépsége. Repülő napközben, és, és három órát töltök mongol légtérben, és talán egy település vagy kettőt látok. Közt a főváros Ulambátort, ami, ami szintén nem olyan nagy, tehát nagyon érdekes, és hogy micsoda tájak vannak ugyanaz Kínában. Meg volt, hogy ki melyik szakaszon megy, utána meg volt tervezve elég komolyan, hogy ki mikor pihen, és arra pedig külön odafigyeltünk, hogy valaki a, a, a süllyedés leszállás közben valamelyikünk harmadikként ben legyen a jump seat Ez a több szem többet lát alapon. Ez a több szem többet lát alapon. Kezünkbe volt a, a ferjezeten lévő harmadik tablet, és gyakorlatilag ott ná, annál is nyitva volt a térkép, tudtunk segíteni. Volt most olyan, hogy a jobb oldalon is kapitány ült? Volt, igen. Volt, volt, volt ilyen. Volt ilyen. Az milyen érzés volt, hogy nagyon sokan figyeltek rátok? Hát gyakorlatilag tele volt az internet, hogy jönnek a vízzergépek, mennek a vízzergépek. Igen, ez érdekes volt. Ugye amikor mi elindultunk, akkor annyi minden volt, hogy, hogy ezzel mi nem tudtunk foglalkozni. Persze, amikor leszálltunk, és, és, és ott bekapcsoltuk a telefonokat, rájelentkeztünk a, a hálózatokra, és igen, láttuk, jöttek a képek, jöttek, jöttek a, a, a különböző üzenetek, hogy, hogy, hogy gratulálunk fiúk, ott vagytok, akkor szembesültünk vele, hogy ú, ezt mindenki követi. Külön érdeklődés övezte a két amerikai járatot. Spotterek és fotósok jelentős csoportja várta, valamint örökítette meg a gépek érkezését, de az amerikai repülőtereken dolgozó magyarok is folyamatosan posztoltak fotókat a világhálóra. Az egyik legnagyobb meglepetés az volt, amikor a Los Angelesi repülőtér egyik élőadást közvetítő kameráját ráfordították a landoló vízzerjáratra. Azt, hogy láttuk, hogy mennyi ember figyeli a, a, a különböző irányító oldalakat, amit online lehet hallgatni a, a, a rádióban. Ahogy láttuk, hogy mennyi ember figyeli a flight radar például. Úgyhogy ezekben nehéz időkben, amikor a flottának a töredéke repül, tehát ez, ez a része, ez óriási volt egyébként. Nyilván nem csak szerintem történelmet írtunk ezzel, és nem a legjobb körülmények között történt ez az Amerikában repülés, de azért ezek a repülők alapvetően emberre vannak kitalálva, és azért Mondhatni, nagyon nagyokat éreztünk, amikor Grönland fölött kinéztünk az ablakon, és láttuk a vizer feliratot a szárnyak végén, és nagyjából egész úton, mert azért ez a repülő csak elvitt minket a földgolyó túloldalára. Egyértelmű volt az Egyesült Államokban, amennyire én ismerem őket, már pedig rengeteg jártam ott, hogy, hogy rendkívül jól felkészültek erre a járatra. Tehát gyakorlatilag a rendes hívójelünkön szorítottak, mindenhol vizer voltunk, nem vízkizúzó. Tényleg, tényleg jó volt azt látni, hogy ott a a Signature Ebronon is mindenki velünk foglalkozott gyakorlatilag a gurító irányító is egy pillanat alatt megkérdezte, hogy hol fogunk állni. De hát ott is 23 ezer fitek kaptuk meg a leszállási engedélyt a San Gerezben, szóval azért ez, ez döbbenetes. Hál' Istennek jártunk ott, jó volt, remélem visszatérünk.